Selamat sejahtera guys. So hari ni saya akan buat product review dan juga tutorial macam mana nak menggunakan speaker Akan Radio 502 B3R. So kita ada speaker ni, dia slightly kecil daripada semua speaker Akredo punya series tapi dia kecil-kecil cili padi sangat powerful. Alright, so jom kita tengok features yang dia ada. Okay, so dia ada Bluetooth, dia ada SD card dan juga USB untuk MP3 dan WAV format. Okay, and then juga kita ada remote controller and then kita ada AUX of course semua speaker ada dan juga FM radio untuk you guys dengar lagu daripada radio. Alright, so jom kita unbox speaker ni. Alright guys, jom kita tengok apa you guys dapat daripada kotak speaker ni. So first thing first, kita dapat manual book. So jangan sesekali hilang sebab ini you guys perlukan refer nanti in future. You guys dapat of course 3.5 ke RCA kabel. You guys dapat remote controller. Remote controller ni adalah updated version. Senang nak navigate daripada previous punya remote controller yang kita ada untuk Acredo series. So kita tengok dekat speaker ni pula. Ha, kita ada plastik kan. Jom kita buang. Huh. Ketinggian subwoofer ni adalah 25cm.5 And then satellite speaker ni ada 15cm Okay And then pula dia punya lebar dia dah 15cm Yang ni lebar dia 10cm saja. So you guys nampak dia punya ada grill, plastik grill untuk speaker dia Okay Alright So untuk subwoofer dia kalau you guys tengok Dekat sini adalah dia punya LCD dia And then dekat sini dia ada blue ring And then dekat sini kat atas ni dia ada untuk power dan juga input punya setting Yang tengah-tengah ada play pause button Kiri dan kanan ni untuk play dan previous Dan juga untuk set volume button Bawah ni adalah untuk button repeat dan juga equalizer Okay Kita tengok bahagian atas pula subwoofer ni Actually you guys boleh masuk you guys punya USB drive Dan juga SD card untuk play MP3 dan juga web format punya player Okay Daripada belakang pula kita tunjuk Okay. So kalau kita tengok daripada belakang Dia ada base knob Actually you guys boleh set equalizer daripada sini juga okay. Tapi kalau you guys nak set base kuat macam mana Boleh set kat belakang ni Dekat sini kita ada tempat cucuk masuk uh, Kita punya AUX Dan juga untuk satellite speaker kita So in dan output okay. Yang ni pula FM antenna okay. uh, So yang ni saya recommend untuk ikat dekat bahagian besi Supaya signal lagi kuat And then pula of course kita ada power button Okay so dekat bahagian tepi dia pula Subwoofer dia 5 inch And then satellite dia speaker dia adalah 3 inch speaker Okay guys jom kita set up speaker ni Sebelum kita powerkan speaker ni jom kita set Kabel satellite speaker dan juga auxiliary punya kabel Okay so pergi kat belakang Boleh tucuk kabel warna putih dan warna merah Okay yang ini di bahagian input untuk auxiliary kabel Dan hujung dia adalah 3.5 Alright and then dekat sini kita boleh set Kita punya satellite punya speaker So merah ni adalah bahagian right Ataupun belah kanan And then putih untuk belah kiri Cucuk dekat bahagian output Dekat sini base ni uh, Usually you guys dapat base setup yang paling low sekali You guys just naikkan kepada separuh daripada power dia And then you guys bila dah play nanti You guys boleh set nak kuat lagi ke nak lebih ke lagi Saya recommend set separuh saja sebab base dah cukup kuat Okay sekarang kita dah boleh powerkan speaker ni Jom cucuk Dah cucuk power kita boleh turn on switch kepada on Alright kita dah turn on speaker ni Okay kalau you guys nak tengok macam mana sound demonstration dia Boleh pergi dekat description dan skip ke waktu untuk sound demonstration You guys nak tahu macam mana dia punya sound signature dia Speaker ni dia lebih kepada treble dan juga mid Dia fokus on lebih kepada vocal So kalau you guys tengok drama Cerita yang banyak vocal ni Speaker yang sangat-sangat-sangat jelas untuk you guys dengar Dia punya bass tak terlalu powerful Dia lebih kepada neutral bass Kalau you guys nak yang bass lagi bass heavy Kita suggest ambil Akaredo 505 Ataupun Akaredo 601 Okay so ini adalah tutorial untuk import auxiliary Okay so you guys dapat kabel ni Boleh cucuk merah dan putih punya kabel Dekat belakang speaker ni Boleh masuk dekat bahagian input Putih untuk belah kiri, merah untuk belah kanan Anda akan dapat 3.5mm male jack daripada kotak speaker Tetapi tidak semua media devices yang ada 3.5mm jack output ataupun headphone output Seperti contoh gambar di belakang televisyen ini Jika tiada, sila lihat dan cari output lain di belakang TV seperti RCA out 
jika ada sila beli konverter RCA male to 3.5mm female converter seperti dalam gambar ini some TV especially jenis model baru hanya ada digital out seperti jenis optical ataupun coaxial anda perlu beli adapter seperti ini untuk sambung ke 3.5mm jack yang kami berikan untuk kes yang jarang berlaku, ada jenis TV hanya ada HDMI out maka anda perlu beli adapter HDMI audio extractor seperti ini Ok seterusnya Alright dekat remote controller ni you guys boleh tekan AUX button untuk masuk ke auxiliary input Play pause button untuk mute ataupun dedicated mute button kalau you guys nak mute And then ada volume up and down Boleh juga kawal you guys punya audio Play pause button untuk mute And then boleh set you guys punya volume dekat sini Dekat depan ni kiri dan kanan untuk volumes, you guys boleh guna remote controller untuk set daripada kosong hingga 30 levels. Saya suggest actually the volumes level hingga 27 volumes level. Dekat belakang ni kita ada base knob. So set base tu daripada kosong hingga setengah ataupun naik lebih kuat sikit lagi. Kalau maksimum tu maybe sound tak berapa sedap sangat sebab overpowered punya base. Okay? Tambahan lagi, you guys boleh set equalizer dengan speaker ni walaupun dekat auxiliary punya input. Okay, boleh tekan EQ button dekat sini Ataupun EQ button dekat bawah ni okay. So kalau you guys nak set equalizer Kita ada pop, rock, classic, country dan juga jazz So itu semua equalizer yang you guys boleh set Boleh try okay. Alright so let's go for bluetooth Okay so ini untuk bluetooth punya mode Daripada remote controller kita ada button khas untuk bluetooth So boleh tekan BT Okay Bluetooth mode. Okay, so daripada handphone boleh connect, turn on you guys punya Bluetooth and then connect ke 502 B2UR and then set connected. So depan ni lampu dia tak blinking lagi. So dia akan stay saja. Maksudnya dah sudah connected. So Bluetooth ni actually Bluetooth 5.0. So dia punya quality sound dia lebih sedap, lebih clear sebab higher quality. Dia bukan macam 4.2. So ni updated version. So kalau you guys dah play music and then nak kawal you guys punya music selections, boleh guna remote controller. Alright. Boleh tekan play, pause button dekat button ni, boleh mute and then boleh set next dan previous punya button untuk you guys punya music selection. So dia sangat senang, sangat basic. Kita akan go on untuk FM radio. Untuk radio punya mode, you guys actually lucky kalau guna pakai speaker ni. Kita punya remote controller dah update tau. Dekat atas ni, semua untuk modes you guys punya FM. Kalau you guys nak pergi ke FM dan ada tulis FM kat atas ni warna biru, tekan. Cara nak guna FM radio ni senang saja. You guys kalau nak set you guys punya channel, jangan risau. Boleh tekan button scan, button warna kuning. So dia akan go through semua radio stations yang ada kat Malaysia ni. Selepas you guys dah scan, you guys pergi tengok ada warna merah dan warna hijau, you guys boleh tukar channel. So, for example, tekan search plus untuk naik every single channel yang wujud yang dia dah set untuk you guys. Okay? Kalau you guys dah ada macam channel tu, you guys punya radio yang you guys nak, contoh 01, okay? so dia akan pergi ke channel 1 ataupun you guys ada uh, radio channel yang you guys pilih, tekan 03, for example. Alright, so any channels yang dia dah pilih and then dia lock dekat position yang dia scan tu boleh tekan so jump ke radio station you guys nak so sangat simple untuk pakai kalau you guys tengok kat belakang speaker ni dia ada antena tarik kabel antena ni and cuba ikat dekat bahagian grill besi ke apa ke yang bahagian besi lah so you guys dapat boost you guys punya signal lagi jauh so kita dah cover bahagian FM radio jom kita pergi ke USB dan juga SD card punya mode so kita dekat input center akhir so kita ada USB drive dan juga kita ada SD card dia support format MP3 dan juga WAV punya format so you guys boleh connect masuk saja. dekat sini you guys actually boleh tukar modes untuk USB ataupun SD card ataupun tekan button dekat atas ni ok play pause button of course dia akan pause lagu nak skip track boleh pergi boleh next ataupun previous. Lepas tu, you guys ada nampak dekat bahagian atas ni kan? Dia actually bagi skip bertambah 5 second every each time you guys tekan untuk next. Okay? Dekat sini. And then you guys boleh previous 5 seconds dia akan pergi balik. You guys boleh tekan button stop untuk stop lagu. Okay, kita sekarang dah complete pasal inputs pasal speaker ni. So kalau kita cabut, dia akan straight masuk ke AUX punya mode. Okay? Kita nak bagi dengar sound demonstration macam mana sound speaker ni. 
Alright, jom kita dengar. Ha, you guys dah dengar kan macam mana sound daripada speaker ni Okay, so Macam you guys dengar You guys like it or not It's okay, it's up to you untuk pilih speaker ni Ataupun kalau you guys dengan speaker ni macam you guys naik extra bass Boleh pergi ke Akaredo 505 ataupun Akaredo 601 So, speaker ni dia fokus dekat vokal Ataupun instruments yang ada high notes ha. So, kalau you guys tengok cerita drama Okay Vokal sangat clarity Music yang rock Banyak fokus dekat vokal Sangat bass Okay, salah satu yang benda yang saya suka adalah Dia sangat fokus dekat treble Dan juga mix So, bass dia lebih kepada neutral sound signature Dia bukan bass heavy Alright Speaker ni dalam banyak-banyak kita punya Akaredo series Ini adalah paling budget Tambahan juga speaker ni adalah One year warranty daripada local brand Malaysia Okay, so Ozayoi actually brand Malaysia So, hal-hal warranty sangat senang disetelkan sebab semua cover in Malaysia sahaja dan lagi cepat ok nak bagi tahu juga kalau you guys nak settle masalah warranty just boleh contact kita orang dekat Facebook Ozayoi ok itu saja daripada saya Amir Ozayoi Malaysia bye